can't take you with me. You're not leaving here without me. Listen to me. No. Yeah, I, I thought this through. It's, it's too great a risk. I don't care about the risk. I'm talking about for myself. It's going to be next to impossible for me to keep myself underground for as long as I'm going to have to. And I won't be able to do it if I have to worry about you. I've watched too many of those old movies. Those old grainy black and white movies where the hero makes a sacrifice for the woman he loves. And that won't wash with me because I've seen those movies. Hey, please don't make this any harder than it already is. You know, sometimes things just don't work out the way you wish. It doesn't have to be this way. Please don't make it this way. I can't condemn you to the kind of life we have to lead down there. I can't do that. You're acting like I'm being forced to do something I don't want to do. I was given a choice and I chose you. And I chose you. And you taught me more about love than I thought I had left to learn. And I will never be able to repay you for that. But I'm not going to make you throw away your life for what promises to be one long season in hell. My life will be hell without you, you in it, Cruz. You, you have a good life here. You have a great family, and there's people in this town all over the place who love you. And You are the most important person. I have nothing to offer you. I'm going to be looking over my shoulder 24 hours a day. I'm going to be living in the kind of conditions I wouldn't wish on my enemy. You are the only other person on this planet who knows that BJ killed Frank. Kelly, listen, listen, listen to me. You listen to me. Someday, those memories are going to come flooding back on her. And if she's going to have a prayer of not drowning, you're going to have to be there to help her. I wish to God it could be me. We both know that's not possible. I'm going with you. Baby, I need you to be here for me. Please, don't ask me that. Please, no. I'm sorry. No, no. I'm sorry, but... Don't tear us apart. I love you so much. Please. I'm sorry. No. I'm sorry. God, how can I walk away? You can't walk away because you love me too much. Baby, you can't go. No. I'm sorry. <gasps> Darling. Take me with you when like this is cleared up. When this is cleared up, man, when do you want me? I'll come back for you. No. I promise. Crew, no. Don't. Don't no. you come any closer. Flood.
прекрасно видно, с каким трудом играет в последних сериях Эй Мартинес. Он уже знал, что уходит из сериала. Он знал еще примерно за 80 серий, что он уже уходит. Он сам объявил ну, о том, из уходе из сериала. Он объявил об этом сам. Вначале, получается, он выгнал Мерси Уолкер, настоял на том, чтобы она ушла из сериала. После этого сериал скатился на такое дно, что смотреть уже, в принципе, просто было невозможно. Искренние фанаты меня простят. Я понимаю, есть очень много фанатов, которые до сих пор любят и ценят эти последние полтора года сериала. Но давайте все же о Бэй Мартинесе. Такое ощущение, что последние 80 серий в сериале, когда он снимался, он уже даже на полсилы не отрабатывал. Актер даже наполовину не отдавался своей работе и не выкладывался на съемках. Это было видно, насколько сильно он устал, как сильно он замучился, как он играл уже спустя руки. Сцену с этим насильником своей дочери. Он выкладывал этот пистолет, вытаскивал. Было страшно смотреть. Все это, конечно, настораживает. Сам сериал, по моему мнению, как я считаю, нужно было закрывать в 1990 году. Тогда уже пошел такой спад, такая неразбериха, такая околесица, когда все вот эти заново моменты переигрывались по третьему кругу, когда Круз связался с Келли вообще непонятно. Ну чем думали продюсеры и режиссеры? Скажите мне, ну неужели нельзя было закрутить какую-то интрижку? Нужно было после Иден сестры Келли подсунуть ему в любовницы саму Келли? Ну насколько этот абсурд можно было продолжать? Не мудрено, что 92-й год стал отправной точкой для закрытия сериала. Это просто нонсенс. Скажите мне, пожалуйста, в комментариях, кто-то считает по-другому, есть у кого-то какие-то свои мнения, я с удовольствием с вами обсужу.